はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ゴンゲンです。えー、それでは、ドラゴンスレイヤー英雄伝説、えー、実況の続きをやっていこうと思います。で、えっと、前回はですね、えー、っと、ロンドンの港を出発しまして、えー、っと、まず、オレアの家に行きまして、まあ、そこでね、えー、っと、いろいろ呪文を教えてもらいまして、でその後に、えー、とに、ラルファの砦というところに行ったんですけれども、まあ、そこは、えー、とモンスターにね、えーと、襲われている真っ最中だったんですけれど、まあ、そのモンスターたちをね、えー、と撃退しまして、えー、とその砦を無事に、えー、と解放することができまして、えー、とそこでね、えーとまあ、第2章の、えー、とタイトルにもなっている、えーと、沈黙の呪文のサイレスですね、えー、とそのサイレスの呪文の、まあ、情報を聞きまして、でこのマスクーンの町までね、えー、とやってきたところで、まあ、終了したんですけれども、えー、とそのサイレスの呪文は、えー、とグエンの塔というところにあるらしいんですけれども、えー、とその塔はねなんかあの鍵がかかっているらしくて、えー、と奥には行けないみたいな話を、えー、とこの町の町長から聞いたんですけれども、えー、と,とりあえず今回は、えー、とラルファの砦にね、えー、戻りたいと思うんですがいきなり戦闘、えー、悪だものでした。まあ、さっきのね、えー、とマスクーンの街でいろいろ武器とか、まあ、防具とかをね買い揃えてありますので、まあ、かなりね戦闘も楽になったと思うんですけれどもあセリオスがレベルアップよしお全然歩けませんねうんとこれは先制を食らってるのかなえー、と誰かの呪文、えー、と龍蘭かな封じ込められましたがまあ普通に戦っていきましょうちょっと選びは強いんですけどねよしお冒険者の服まあいりませんねお龍蘭もレベルアップ、まあ、さっきのマスクーンの街にはね、えー、と宿屋がなかったんで、まあ、MP とかがね全然回復できなかったんですがまあこれでほぼ全開かなえー、とそれでまあラルファに戻る前にですねちょっと1箇所えと寄り道したいと思いますえっ、ー、とあありましたが戦闘うんとまずはアジンを倒したいん外したよしえっ、ー、とじゃあフラム3でもお見舞いしますかえー、っとあとはまあ普通にを戦っていこうと思ったんですが会心えー、っと森の一軒家ですねえー、こんにちはえー、こんな人気のないところに来るとはあんたらも物好きじゃなで隣のおばあちゃんはおやこんな人里離れたところにおいでくださるなんてしかもこんな若い方ばかりあの子がいればさぞ喜んだことでしょううちにもちょうどあなた方くらいの息子がいたのですが、数年前、何とかの呪文を探すと言って家を飛び出してしまったのです。ほう。今頃、どこでどうしているのやら。ということでね、えー、っと、まあ、ここが、えー、っと、そのラルファの砦で、えー、っと、サイレスの呪文のことをね、教えてくれたポムの、まあ、実家だと思うんですけれども。まあ、ちょっとね、前回、あの、立ち寄るの忘れちゃったんですよね。えー、とでは改めて、えー、とラルファの砦に帰りましょう、まあ、ワープ1の呪文を教えてもらったんですけれどもあの最後に寄った、まあ、町にしか、ね、戻れないので、まあ、ここはね、まあ、歩いて帰るしかないですねお意外にスムーズに戻れそうかなと思ったら戦闘えー、っとまた、アジンから倒していきましょう。うん、ロードも一撃で倒せるようになりましたね。えー、っと、リュナンか。まあ、普通に戦っていきましょう。ローがね、先に行動できれば、あのフラム3とかをね、お見舞いできたんですが、で、そのローがレベルアップ。
。これで全員レベル17ですね。よしよし。お急に敵が現れ始めましたね。えー、っとまあここは普通に物理で押していっちゃいましょうかユュランが先ですもんねうもうちょいでラルファなんですけれども急にエンカウント率が高くなりましたねえー、っとほう眠らされないように注意ですね、まあ、特に今3人パーティーなんでねえっ、ー、と到着えっ、ー、と町の人の話とかはかかってるのかな、えー、ラルファの鳥でようこそ歓迎するよとあんまり変わってないみたいですねえー、この砦の北には大きな島がありグエンの塔が建っている方今ではモンスターの住みかとなってしまったが遠い昔には一人の賢者が住んでいたそうだあ,あそうですかちょっと話が変わってるみたいなんでまあ、さーっと話していきますか、えー、いいこと教えてやろうかはい回復の呪文を編み出した賢者の子孫だと言っているものが北の島の一軒家に住んでいるよああなるほどまあ、これが多分オレアのことでしょうねえー、っとポムは、えー、せっかくグエの塔に行ったのに変な鍵がかかっていてあの中に入れなかったんだよ鍵さえあればサイレスの呪文が使えるようになるんだがどこに行けば鍵があるのかなどこに行けばあるんでしょうねえー、っとこの人はえー、ここはヨルドの港への定期船の乗り場なんだがこの前ヨルドの港から旅人を乗せ,た乗せてきたきり定期船が戻ってこないんだまさかヨルドの港もモンスターに襲われてしまったのだろうかどうでしょうかえっ、ー、ととりあえず話はこんなもんかなとじゃあ隊長と話してみましょうんおおお前たちかいいともいいとも好きなだけ休んでいくがいいありがとうございます、えー、おはようございます、えー、戦いに疲れた時はいつでも来てくれここを宿,ん宿屋代わりに使うといいありがとうございますえー、っとまあ話は変わらないですよねっで、おじいちゃん登場ですね。はあ、はあ、た、助けてくだされ。マスクーンの町がモンスターに襲われておるのじゃ。おイベント発生ですね。えー、っと、お願いじゃ、隊長さん。マスクーンを、町を救ってくだされ。今、我々がマスクーンの町に行けば、今度はこの砦がモンスターに襲われてしまうだろう。困ったものだ。本当に困ってるんでしょうかねマスクーンの町には行きたいがここの警備もしなければならないし困ったものだんなんかひと事感がありますよねまあこれはセリオスたちが行きなさいよっていうことでしょうねとじゃあまたマスクーンの町に帰りましょうえー、っとこの組み合わせよく出ますねまあ、結構モンスターの出現パターンというか出現するモンスターのグループも結構限られてる感じがしますよねおまた同じ組み合わせですねん外した当たらない当ててくれよしまあとりあえずアジンだけ倒しちゃえばなんとかなるかななんか外しまくってますね。えーと、じゃあここはフラム3。ん残りましたね。フラム3でカメルン倒せないっていうのはちょっと運が悪いかな
ピアーセントが多いな。選び。えー、っと、お一撃ですね。まあ、ちょっと体力持ってかれてますが、とりあえず、町に戻るまでは、頑張りますか。まあ、痛恨食らったら回復しますけどね。いや、外してるなぁ。なんか調子が悪いのかなまあというか前回前々回ぐらいのパートから、まあ、私もね連続してまあ撮影をしてるんですけれどもそろそろ喉の調子もよくありませんしお腹も空いてきましたねえー、っとマスくん到着えー、ラルファの道具屋さんですねうわあった助けてくれ襲われてますねじゃあ助けますかえー、アジンまあ砦を襲ってたのもアジンですしまあこのマスクーンを襲ってるのもアジンですねん寝ちゃいましたねあこれはやばいぞそしてプワゾをだったあセリオスが目覚めてくれればなんとかなるよしふうあれ道具屋さんどっか行っちゃいましたねで今度は道具屋さんを襲ってますねアジンえー、食らっちゃうかな2人寝ちゃうときついのでここは1回逃げて体制を整えましょういやなんか敵の攻撃の方が早いなよし今度はこっち側が完全に押してますねえっ、ー、と道具屋さんとかは奥にいて喋れないですねあ教会を襲ってる不届き者ですねよし先手さえ取れればなんとかなるはずまあ実際このアジンとかをねあの全滅させる必要はないんですけれどもまあ町の人ね困っているみたいなんで助けてあげましょうあえー、誰もいませんねお今度は武器屋さん襲われてますね結構いい武器持ってるんでね武器屋さんも戦えばいいと思うんですけどあでもいい武器持ってても力とかはそんなにないのか体力とかもなさそうですもんねよしえっ、ー、とこれでどんどんいってるのがいなくなったんでとりあえずアジンたちは全滅できたかなでここにやつがいますねえー、っと町長の家をなんか占拠してるみたいなんですが、えー、体力はまあ大丈夫かな、えー、悪だものでしたお三3連続攻撃であっという間に撃退そしてグラディウスグラディウス手に入れましたけど確か鋼の槍の方が強かったですよね150これはダメですねグラディウスより鋼の槍の方がこのゲームでは強いみたいですねあアクダム貴様がマスクーンを襲った張本人だったとはまたアクダムの仕業でしたねモンスターと手を組んで町の人々を襲うなんて貴様には人間としてのプライドというものがないのかこのセリフいいですね。ふん、なんとでも言うがいい。わしにはこの世界を支配するという大いなる目的があるのだ。そのためには手段など選ばん。父さんやライアス爺たちは貴様のその愚かな目的のために死んでいった。そうですね
。今こそ、ここで敵を撃たせてもらうぞ。覚悟しろ。ふん、こしゃくな。このわしを倒そうなど、少子じゃ。返り討ちにしてくれる。えっ、ー、と、またじゃあ、悪ダムとの戦いですね。えー、ふっふっふ。わしの力を思い知るがよい。ん、オビス4。まあ。実際この戦闘は負けイベントなんで、まあ、戦う必要もないんですけど、まあ、ちょっとぐらいね傷つけておきましょうかさてと次はドイツの番だあセリオスでセリオスも気絶いよいよ貴様一人になったなすぐに仲間のもとに送ってやるまあこれは負けイベントなんで食らうしかないですねえー、セリオスは戦いに敗れました。二度目の敗北ですね。悔しい。隊長さん、息を吹き返しました。もう大丈夫です。しばらくすれば意識を取り戻すでしょう。そうか、ご苦労だった。帰っていいぞ。う、うーん、ここはまあ、とりあえず無事みたいですね。気がついたかラルファの砦だよ。あんたたちマスクーンでかなり無茶なことをやったみたいだなまあ対象の代わりに助けに行ってあげたんですけどねそうか悪ダムと戦って負けたんだいやびっくりしたよ外であんたたちが倒れているのを見つけた時はしかし誰が私たちをここまで運んできたんだろうそうですねマスクーンから砦まで誰かが運んできてくれたってことですもんねえー、門の兵士に聞いてみるといい。何か知っているかもしれん。なるほど。うわ、か、体中が痛え。まだダメだ。もう少し休んでいた方がいい。まあ、お言葉に甘えて一泊しましょう。えっ、ー、と、起き上がれますね。えー、マスクーンの町には行きたいが、ここの警備もしなければならないし、困ったものだ。まだ困ってますね。この人たちは命を懸けてまでマスクーンを救おうとしてくれた。隊長さん、あんた方は一体いつになったらわしらの町を救ってくれるのかね。うん、まあ隊長には隊長の立場もありますからね。えー、っと、では話を聞いていきましょうか。いや、あんたたち、体の方はもう大丈夫なのかいえ、あんたたちを運んできたやつのことを知りたいってそう言われても名前も言わずにどこかへ行っちまったからな見ず知らずの人なのかなえー、っとこのセリフは一緒かな名前も言わずにどっかへ行っちまったとかっこいいですねえー、困ったことがあったら何なりと私に話しなさいえー、っとマスクが襲われてるので助けてあげてくださいついにマスクーンもモンスターに襲われたかそうみたいですねえっ、ー、とこの兵士は、えー、ついにマスクーンもモンスターに襲われたかセリフ一緒ですねえっ、ー、とこの黄昏れてる兵士はこのセリフは一緒かなでポムがいませんねえー、っと、まあ、とりあえず、こんな感じかな。えー、っと、ちょっと邪魔してて、ぐるっと回るしかないですね。えー、っと、じゃあ、道具屋さんに、えー、話しましょう。おや、いらっしゃいませ。先ほどはマスクーンで命を助けていただき、ありがとうございました。まあ、道具屋さんも無事に、取り手までたどり着けたみたいですね。何かお礼を。と言っても何もございません。何か渡してお役に立てることがあれば良いのですが。そうそう、今度、合鍵屋を始めることにしたんです。でも、鍵なんかいりませんよね。いや、鍵欲しいです。それはちょうどいいや。グエンの塔の合鍵が欲しかったんだ。かしこまりました。早速、お作りいたしましょう。と言っても、型がないと作れません。申し訳ないのですが、この粘土を鍵穴に入れて型を取ってきてください。えー、粘土を渡されました。粘土を手に入れました。と
ということで、えー、っと、鍵の原型となる型をね、あのー、取りに行くということなんですよね。なかなかグエンの塔に入らせてくれませんね。えー、粘土、ありますね。まあ、ということで、まあ、今度はそのグエンの塔に、えー、と鍵の型をね、えー、と取りに行かないといけないわけなんですけれども、まあ、とりあえずね、えー、と切りもいいので今回はこの辺で終了しましょうかここまではセリフは変わらないかなえー、っとでは今回はここであ間違えた、えー、セーブして終了しましょうえー、っと1番目かなまあ一応念のため。うん、まあこれで多分 OK でしょう。はい、ということでね、えー、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。えー、次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、それでは、ゴンゲンでした。